নিউজ বাংলার এখনকার প্রাইম টাইম নিউজ নিয়ে আপনাদের সাথে আজকে আমি সোমার আপনারা দেখছেন নিউজ বাংলা নেটওয়ার্ক সংবাদ নিবেদন করছেন ক্লাউড 99 স্প্ল্যাশ অফ এনার্জি রাজন জুয়েলার্স বিবেকানন্দ রোড ধর্মনগর উত্তর ত্রিপুরা সহযোগী নিবেদক খবর এখন বিস্তারিত শ্বশুরবাড়িতে আগুনে পুড়িয়ে নিরসংসভাবে খুন করা হলো এক গৃহবধুকে ঘটনা বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানী লাগুয়া নোয়াগাঁও এলাকায় মৃতার নাম সোমা দাস অভিযুক্ত স্বামী সুমিত দাস ও জ্যোৎস্না দাসকে উত্তম মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয় গ্রামবাসী রাজধানী লাগুয়া এনসিসি থানার অন্তর্গত নোয়াগাঁও এলাকার বাসিন্দা সুমিত দাস সুমিত দাসের স্ত্রী সোমা দাস তাদের একটি পুত্র সন্তান রয়েছে সুমিত সুমিতের মা স্ত্রী পুত্র মিলে চারজনের সংসার অভিযোগ বাড়িতে স্ত্রী থাকার পরও তিন মাস পূর্বে সুমিত অপর এক মহিলাকে বাড়িতে নিয়ে আসে তখন গ্রামবাসীরা সুমিত ও মিলে মহিলাকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয় তারপর থেকে প্রায় প্রতিদিন সুমিত তার স্ত্রী সোমা দাসের উপর নির্যাতন চালাত শুধু সুমিতি নয় সুমিতের মা জ্যোৎস্না দাস ও পুত্রবধুর উপর নির্যাতন চালাত কিন্তু গৃহবধূ সোমা ছেলের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে নির্যাতন সহ্য করে স্বামীর বাড়িতে থেকে যায় বৃহস্পতিবার নির্যাতনের মাত্রা চরম পর্যায়ে পৌঁছয় এদিন ভোরে সোমাকে শাশুড়ি এবং স্বামী মিলে ব্যাধরক ভাবে মারধর করি তা বুঝতে পেরেছিল প্রতিবেশীরা প্রতিবেশীরাই জানায় ভোরে সোমাকে মারধরের পর সকাল সাড়ে সাতটার পর আচমকা সোমার আর্তনাদ শুনতে পান তারা সাথে সাথে প্রতিবেশীরা সুমিতের বাড়িতে ছুটে যায় তারা সুমিতের বাড়িতে গিয়ে দেখতে পায় সুমিত ঘুমিয়ে রয়েছে কিন্তু সোমা ঘরে নেই অনেক খোঁজাখুঁজির পর তারা দেখতে পান ঘরের ছাদে সোমার দেহ আগুনে জ্বলছে এই ঘটনার পর এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে খবর দেওয়া হয় পুলিশকে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পুলিশ এনসিসি থানা এবং পূর্ব মহিলা থানার পুলিশ পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছনের পূর্বেই সুমিতের মা জ্যোৎস্না দাস বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি তখন স্থানীয় মহিলারা জ্যোৎস্না দাসকে আটক করে উত্তম মধ্যম দিতে শুরু করে পূর্ব মহিলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে জ্যোৎস্না দাসকে উত্তেজিত জনতার হাত থেকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে তবে তাতে যথেষ্ট কাল খাম ছুটাতে হয় পূর্ব মহিলা থানার পুলিশকে এর মধ্যে বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে মৃতার স্বামী সুমিত দাস তখন এলাকার উত্তেজিত লোকজন সুমিত দাসকে আটক করে উত্তম মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয় এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে মৃতার ভাই ঘটনাস্থলে ছুটে আসে সে জানায় মৃত সোমা আগেই বলেছিল স্বামীর বাড়িতে তার উপর নির্যাতন চালানো হতো তিন দিন পূর্বেও সোমা একই কথা বলেছিল সে অভিযোগ করে ভগ্নিপতি তার বোনকে হত্যা করেছে পাশাপাশি সে অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি জানায় এদিন গৃহবধূ সোমা দাসকে কতটা নিঃসংস ভাবে হত্যা করা হয়েছে তা ঘটনাস্থল প্রত্যক্ষ করলেই অনুমান করা যায় সোমা দাসের হাত পা বেঁধে বাড়ির ছাদে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে লোহার রডের সাথে সোমার হাত পা বাঁধা হয় তারপর তার মুখ বেঁধে ফেলা হয় যাতে করে সে চিৎকার দিতে না পারে সর্বশেষে সোমার শরীরে ক্যারোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় সেই ক্যারোসিনের ড্রামটিও ঘটনাস্থলের অদূরে পড়ে রয়েছে যদিও পুলিশের তরফে ঘটনাস্থলে নিয়ে আসা হয় ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা ঘটনাস্থল থেকে বিভিন্ন প্রমাণ সংগ্রহ করার পর পুলিশ মৃতদেহটি ময়না তদন্তের জন্য পাঠায় পাশাপাশি পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে তবে ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করছে দাবি উঠছে অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তি প্রদানের
এই গ্রামের নোয়াগা হয় এখানে যে বাড়িতে আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি এই বাড়িতে দাঁড়িয়ে যে গৃহবধূ সুমা দাস ওনার মৃত্যু হয়েছে আমরা এখানে এসে দেখেছি আপনারাও দেখছেন অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে প্রাথমিক অনুমান আর যারা একুইজ পার্সন আছেন মহিলার স্বামী সুমিত দাস আমরা নাম জানতে পেরেছি এবং ওনার মা জোৎস্না আমরা ওনাদের চেষ্টা করছি আগরতলা প্রতিনিধির রিপোর্ট নিউজ বাংলা অমরপুর মহকুমা রাঙামাটি কোঅপারেটিভ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের বেহাল দশা বৃষ্টিতে ভিজে ভাঙা ঘরেই চলে বাচ্চাদের রান্না তাই নতুন সরকারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা বিগত দু বছর যাবৎ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের বেহাল দশা নেই একটি রান্নাঘরও বৃষ্টি হলে এই ভাঙা ঘরে বসেই করতে হচ্ছে বাচ্চাদের জন্য রান্না এমন একটি করুণ দশা দেখা গেল অমরপুর মহকুমা রাঙামাটি কোঅপারেটিভ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে রাজ্যে নতুন সরকার আসার আগে বলেছিল ক্ষমতায় আসলে রান্নাঘর করে দেওয়া হবে কিন্তু সরকার আসার দেড় বছর হলেও কর্ণপাত করছে না নেতা বাবু থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ এমনটাই অভিযোগ করে অঙ্গনারী কেন্দ্রের দিদিমণি শকুন্তলা দাস मृत्यु हल एक सद्यजात शिशु घटना राजधानी आई जी एम हासपाले स्पेशल नार्स थाना मामला मृत ফের চিকিৎসা গাফিলতির কারণে শিশু মৃত্যুর অভিযোগ উঠল রাজধানীর আইজিএম হাসপাতালের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার আইজিএম হাসপাতালে মৃত্যু হয় সত্য জাতির এই ঘটনায় পশ্চিম থানায় মামলা দায়ের করেছে মৃত শিশুটির পরিবার হাসপাতালের কর্মরত স্বাস্থ্যকর্মীদের গাফিলতির কারণে এই শিশুটির মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ আত্মীয় পরিজনদের জানা গেছে পঁচিশে আগস্ট প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে আইজিএমে ভর্তি হন ভট্টপুকুরের নবনীতা চৌধুরী সেদিন সিজার হয় তার জন্মের পরেই সদ্য জাতির অবস্থার অবনতি ঘটলে আইসিউতে স্থানান্তর করা হয় ছাব্বিশে আগস্ট শিশুটির অবস্থার উন্নতি ঘটলে পুনরায় আইসিউ থেকে মায়ের কাছে আনা হয় শিশুটিকে দেখভালের জন্য একজন স্পেশাল নার্স রাখে তার পরিবার অভিযোগ সেই শিশুটির অবস্থার অবনতি ঘটে বুধবার রাতে অথচ স্পেশাল নার্স শিশুটিকে ঠিকঠাক দেখেনি বলে অভিযোগ অবশেষে বৃহস্পতিবার ভোরে শিশুটির মৃত্যু হয় এই ঘটনায় স্পেশাল নার্স ঝুমুর দেবের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলে পশ্চিম থানায় মামলা দায়ের করে পরিবার শিশুটির পিতা অপুদেব এই ঘটনায় সুষ্ঠু বিচারের দাবি জানিয়েছেন আগরতলা প্রতিনিধি রিপোর্ট নিউজ বাংলা জেলাভিত্তিক জল শক্তি অভিযান সংগঠিত হল কল্যাণপুরে এদিন এই সচেতনতামূলক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় বাগান পাচার কমিউনিটি হল করে উপস্থিত ছিলেন ব্লক চেয়ারম্যান সমীন গোপ সহ অন্যান্যরা বৃহস্পতিবার কল্যাণপুরের বাগান পাচার কমিউনিটি হল ঘরে দুপুর বারোটা নাগাদ জেলাভিত্তিক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় এলাকার গ্রামবাসী সহ বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের নিয়ে এদিন কল্যাণপুর ব্লকের চেয়ারম্যান সমীন গোপকে সভাপতি করে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার অরুণ দেপর্মা চেবরি দেবুদয় কৃষি অধিকর্তা ডক্টর দীপক নাথ জেলা কৃষি অধিকর্তা সংগ্রাম দাস সহ আরও অনেকেই জলকে কিভাবে সংরক্ষণ করা যায় তার ওপর আলোচনা হয় আলোচনা করার আগে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এক র্যালি করা হয় পরে হলগড়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে অতিথিরা অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন এদিনের এই কর্মশালাকে ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায় সেই বিখ্যাত বিজ্ঞানী যারা রয়েছে তারা গবেষণা করেছে যে আগামী চল্লিশ পঞ্চাশ বছর পর বলেছেন আমাদের আধিকারিক এখানে অভিজ্ঞ লোক 
আলোচনা দেখেছেন সেই সম্ভাব্য আগামী চল্লিশ পঞ্চাশ বছর পর যে বিশ্ব বিগত দিন যুদ্ধ হয়েছিল আগামী দিন কি যুদ্ধের সম্মুখীন হতে যাচ্ছে এই জায়গা থেকে যদি আমাদের পরিত্রাণ পেতে হবে তাহলে আজকে ওনাদের আলোচনাকে আমরা গুরুত্ব দিই সেগুলি প্রত্যেকটি জায়গায় প্রচার করতে হবে কল্যাণপুর প্রতিনিধি রিপোর্ট নিউজ বাংলা পাঠ্যপ্রাপকদের নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদের প্রক্রিয়া শুরু করেছে প্রশাসন এরই প্রতিবাদে সুচ্চার হয়েছে ত্রিপুরা ল্যান্ড রাইটস প্রোটেকশন মুভমেন্ট কমিটি এরই অঙ্গ হিসাবে আগামী একত্রিশে আগস্ট বিক্ষোভ মিছিল করবে এই কমিটি বলে জানা যায় বন আইন দু অনুসারে যে সমস্ত জনজাতি এবং পরম্পরাগত বনবাসীরা জমির পাট্টা পেয়েছিলেন কিংবা পাট্টার জন্য আবেদন করেছিলেন তাদের একটি বড় অংশকে নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদের প্রক্রিয়া শুরু করেছে প্রশাসন ইতিমধ্যেই গন্ডা ছড়ায় পঁচিশ হাজার পরিবারকে উচ্ছেদের জন্য প্রক্রিয়া শুরু করেছে প্রশাসন বৃহস্পতিবার প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে এ অভিযোগ করেন ত্রিপুরা ল্যান্ড রাইটস প্রোটেকশন মুভমেন্ট কমিটির কনভিনার অঞ্জন শুক্লবদ্ধ এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরা ল্যান্ড রাইটস প্রোটেকশন মুভমেন্ট কমিটি আগামী একত্রিশে আগস্ট গন্ডা ছড়ায় বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করবে একই সঙ্গে এসডিএম এর কাছে গণ ডেপুটেশন প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তিন দফা দাবি সনদ মহকুমা শাসকের কাছে তুলে দেওয়া হবে বলে জানান কমিটির কনভেনার অঞ্জন শুক্লবদ্ধ বনাধিকার দু হাজার ছয় সালের যে বন আইন সেই বন আইন অনুযায়ী যে সমস্ত জনজাতি ও পরম্পরাগত বনবাসীরা জমির পাট্টা পেয়েছিল কিংবা পাট্টার জন্য আবেদন করেছিল তাদের একটা বড় অংশকে তাদের নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদের প্রক্রিয়া শুরু করেছে প্রশাসন ইতিমধ্যে গন্ডাচোরা মহকুমায় দু হাজার পাঁচশো এর বেশি জনজাতি পরিবারকে উচ্ছেদের জন্য প্রক্রিয়া শুরু করেছে প্রশাসন ক্রমান্বয়ে রাজ্যের অন্যান্য মহকুমাতেও জনজাতিদের একটা বড় অংশকে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র চলছে এই পরিস্থিতিতে আমরা ত্রিপুরা ল্যান্ড রাইটস প্রোটেকশন মুভমেন্ট কমিটির প্রশাসনের এই ধরনের অমানবিক ও অবৈধ পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আগামী একত্রিশে আগস্ট গণ্ডাচরায় বিক্ষোভ মিছিল ও এসডিএম এর অফিসে গণ ডেপুটেশন সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকে এই প্রতিবাদে সামিল হওয়ার আহ্বান রাখছি যেখানে রয়েছে বাইশ ক্যারেট কেডিয়াম যুক্ত হলমার্ক গহনা যেমন নেকলেস চেইন চুর বালা মান্তাসা আংটি এবং শাখা বাঁধানো ইত্যাদির বিপুল সম্ভার তাছাড়া রয়েছে বিয়ের গহনার অদ্বিতীয় কালেকশন পাশাপাশি আপনার যে কোনো পুরনো গহনার বদলে নতুন হলমার্ক গহনা নেবার সুযোগ তাই এখন সোনার গহনা মানেই রাজন জুয়েলার্স বিবেকানন্দ রোড ধর্মনগর উত্তর ত্রিপুরা সবার সাদর আমন্ত্রণ রইল আপনি জানেন মানুষের শরীরে আশি শতাংশ রোগের জীবাণু পানীয় জল থেকে আসে তাই সুস্থ থাকতে প্রয়োজন বিশুদ্ধ পানীয় জল পান করুন ক্লাউড নাইনটি নাইন প্যাকেট জাত বিশুদ্ধ পানীয় জল যা এফ এস এস এ আই রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত আইএসও নাইন সার্টিফিকেট এবং আইএসআই স্বীকৃতি প্রাপ্ত একশো শতাংশ স্বাস্থ্যকর পানীয় জল উত্তর ত্রিপুরা সহ রাজ্যের প্রত্যেক প্রান্তে পাঁচশো এম এল এক লিটার দু লিটার এবং কুড়ি লিটার ড্রামে পাবেন ক্লাউড নাইনটি নাইন প্যাকেজ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার তাই চলার পথে তেষ্টা মেটাতে হোক কিংবা অনুষ্ঠান বাড়িতে অতিথি আপ্যায়নের জন্য হাত বাড়িয়ে নিন ক্লাউড নাইনটি নাইন প্রস্তুত কারক নর্থ ইস্টার্ন গ্রোথ ইন্ডাস্ট্রি প্রাইভেট লিমিটেড দেও ছড়া পানি সাগর উত্তর ত্রিপুরা ফোন নাইন এবং নাইন জিরো এইট নাইন দাবি সুনদীর ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার এক ধর্না কর্মসূচি সংগঠিত করল ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ এবং নার্সিং কলেজ কর্মচারী সংঘ ধর্ণা কর্মসূচির বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন সঙ্গীত সাধারণ সম্পাদক রাজেশ দাস 
ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ এবং ডক্টর বি আর আম্বেদকর মেমোরিয়াল টিচিং হাসপাতালের কর্মচারীদের বেতন ভাতা এবং বিভিন্ন আনুষঙ্গিক আর্থিক সুযোগ সুবিধা সহ মোট পাঁচ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার ধর্ণা প্রদর্শন করল ত্রিপুরা মেডিকেল এবং নার্সিং কলেজ কর্মচারী সংঘ ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং এর সামনে এই ধর্ণা প্রদর্শন করা হয় দুপুর একটা ত্রিশ মিনিট থেকে দুটো পর্যন্ত অর্থাৎ টিফিন বিরতির সময় এই ধর্ণা প্রদর্শন করা হয় ত্রিপুরা মেডিকেল এবং নার্সিং কলেজ কর্মচারী সংঘের সাধারণ সম্পাদক রাজেশ দাস জানান তারা তাদের সমস্যাগুলি নিয়ে বহুবার ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজে পরিচালনার দায়িত্বে থাকা সোসাইটির সাথে আলোচনা করেছেন কিন্তু কোনো কাজ হয়নি তাই এদিন তারা বাধ্য হয়ে ধর্ণা প্রদর্শন করেছেন বলেও জানান পাশাপাশি তিনি পাঁচ দফা দাবিগুলি তুলে ধরেন দেখুন আমাদের ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজে কর্মরত প্রায় পাঁচ শতাধিক কর্মচারীরা আমাদের বিভিন্ন নিজ পাওয়া থেকে আজকে প্রায় দীর্ঘ অনেক প্রশ্ন যাবত আমরা বঞ্চিত হয়ে আসছি সোসাইটির কারে আমাদের কর্মচারী সংগঠনের পক্ষ থেকে বারবার আমরা সেই দাবিগুলি পেশ করেছি বিশেষ করে সপ্তম বেতন কমিশনের হারে যে বেতন কম চালু করা অনেকে দশ বছর পেরিয়ে আজকে তেরো চোদ্দো বছর হয়ে গেছে তাদের যে প্রমোশন অথবা আপগ্রেডেশনের ব্যবস্থা এখনও অবধি করা হয়নি সেগুলি যাতে অতি সত্তর করা হয় আর তাছাড়া এখানে যে অনেক প্রায় নার্সিং স্টাফ সহ প্রায় দেড়শো দেড়শো পনেরো দুশো স্টাফ হবে যারা ফিক্সড পেতে আছে তা প্রথমে আমাদের পঁচাত্তর শতাংশ বেসিকের পঁচাত্তর শতাংশ যেটা রাজ্য সরকারের হারে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাদের সেই সেই হারে না দিয়ে একটা মসজিদ মাফিক একটা বেতন ভাতা দেওয়া হয় তো আমরা দাবি করেছি যে আগের যে সিস্টেমটা সেটা চালু করার জন্য এবং পঁচাত্তর শতাংশ হারে যাতে নার্সিং স্টাফরা পায় আর এছাড়া যারা অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট ও অন্যান্য কর্মচারীরা আছে ফিক্সড পেতে তারাও তাদের বেতন থেকে বঞ্চিত আছে এছাড়া গ্রেচুইটি মেডিকেল অ্যালাউন্স হাউস অ্যান্ড সবগুলিতে আমরা যে যে একটা সিস্টেম ছিল সেই সিস্টেমটাকে নষ্ট করা হয়েছিল বিগত বাম আমলে তো আমরা বারবার নতুন জন সরকার গঠন হওয়ার পর যে নতুন সোসাইটি এসছে ওনাদের কাছে আমরা দাবি রেখেছিলাম কিন্তু এখন পর্যন্ত আমাদের দাবি পূরণ হয়নি অনেকবার আমরা যোগাযোগ করেছি সংগঠনের পক্ষ থেকে কোনো আশ্বাস না পেয়ে আজকে আমরা এই ধর্ণা প্রদর্শন করছি আগরতলা প্রতিনিধির রিপোর্ট নিউজ বাংলা তৃণমূলের গোষ্ঠী কুন্দল আবার প্রকাশ্যে পৌরসভার তৃণমূল চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনলেন পনেরো জন তৃণমূল কাউন্সিলর চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেন কাউন্সিলাররা মালদার ইংরেজবাজার পৌরসভার তৃণমূলের চেয়ারম্যান নিহার রঞ্জন ঘোষের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনল কাউন্সিলাররা আগামী সাত দিনের মধ্যে সে প্রস্তাব কার্যকর করতে হবে আবারও মালদায় তৃণমূলের গোষ্ঠী কন্দল প্রকাশ্যে চলে এলো তৃণমূল নেতা ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান নিহার রঞ্জন ঘোষ তার বিরুদ্ধে তৃণমূলের কাউন্সিলরদের ক্ষোভ জমা হয়েছিল বহুদিন এবার তারা উগড়ে দিলেন ইংরেজবাজার পুর বোর্ডের উনত্রিশ জন কাউন্সিলরের মধ্যে দুজন বামফ্রন্ট এবং দুজন বিজেপির একজন তেইশ ওয়ার্ডের কাউন্সিলের সদস্য পদ খারিজ হয়েছে ফলে আঠাশ জনের মধ্যে বাকি কাউন্সিলরটা তৃণমূলের তাদের মধ্যে পনেরো জন তৃণমূলের কাউন্সিলর অনাস্থা প্রস্তাবে সই করেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জেলার বিশিষ্ট নেতা তথা ভাইস চেয়ারম্যান দুলাল সরকার নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি আশিস কুণ্ড সহ বাকিরাও রয়েছেন জেলা পরিষদের প্রাক্তন মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরীর ভূমিকাও এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বলে মনে করছেন অনেকেই আঠাশ সদস্যের পুর বোর্ডে অনাস্থা প্রস্তাবে পনেরো জন কাউন্সিলারই সই করায় বর্তমানে চেয়ারম্যান অপসারণের সম্ভাবনা প্রবল বর্তমান চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে দুর্নীতি থেকে শুরু করে পুর বোর্ডের চূড়ান্ত নিয়মের অভিযোগ তুলেছেন কাউন্সিলাররা গত দু বছর ধরে যে পৌরসভার পরিষেবা এটা করে মানুষ অত্যন্ত বিরক্ত ছিল শহরের আবর্জনা থেকে শুরু করে নোংরা থেকে শুরু করে গোটা পৌরসভাটা ভাগারে পরিণত হয়েছে কোনো এলাকার পৌরসভার কাউন্সিলাররা আমরা বলতে গেলে আমাদের এলাকায় কোনো কাজ হয়নি আজকে যারা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীকে আমরা জিতেছিলাম আমাদের এলাকায় দু বছর ধরে কোনো কাজ হয়নি গত যে লোকসভা নির্বাচন সেই লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিম বাংলার সব থেকে টাউন এরিয়াতে ইংলিশ বাজারে বাষট্টি হাজার ভোটে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস দল এরেছে একমাত্র কারণ এর উপরে পৌরসভার চেয়ারম্যানের উপর অনাস্থা এটাতেই প্রমাণ হয়েছিল যে মানুষের অনাস্থা সেই জিনিস প্রকাশ হয়েছিল আজকে আমাদের সকল কাউন্সিলাররা আজকে অনাস্থায় সামিল হয়েছে আমরাও সেই জানাই মানুষের কাজ করার জন্য এই চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে আমরা অনাস্থায় সামিল মালদা প্রতিনিধির রিপোর্ট নিউজ বাংলা এখনকার মতো প্রাইম টাইম নিউজ এ পর্যন্তই আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার জন্য চোখ রাখুন নিউজ বাংলার পর্দায়